Bienvenidos. Continuamos con sus programas recorridos por todo este oriente antioqueño. Hoy estamos nuevamente en la ciudad de Santiago Arma de Río Negro y vamos a hacer un recorrido por el folclor. Vamos a tener trovas, retailas, culebreros. Este es un programa que yo sé que va a ser del agrado de cada uno de nuestros televidentes, que de nuevo les queremos agradecer las manifestaciones de cariño y de aprecio por este programa, que lo hacemos con muchísimo cariño y que lo pasamos en más de 40 canales en todo el departamento de Antioquia, que también lo tenemos en la página www.conmarcapropia.com y que usted lo puede sintonizar y disfrutar cada ocho días. Hoy hemos invitado a Jesús Aurelio García, más conocido como el Sinsonte. Él es folclorista y lo admiro mucho por eso, porque él lucha por el rescate de nuestras tradiciones, por no dejar morir lo nuestro, lo que es la trova, la poesía, la música aguasca y todo lo que tiene que ver con nuestro bello folclor. Jesús, qué gusto tenerlo de nuevo en nuestro programa. No, Jair, de verdad que es el gusto para mí la invitación que me ha hecho este su gran programa. Eh, Anomales Televidente, muy buenas tardes. Eh, mi nombre es Jesús Aurelio García, muy bien, como lo expresaba no, Jair, y de verdad que es un honor tratar de rescatar esta parte folclórica o en la parte poética que por, por tanto tiempo se ha estado perdiendo y la idea es como fomentarlo nuevamente y salir adelante con esta parte que es muy bonita, es lo, lo que los de, legados que nos han dejado aquellos grandes literarios como fue Mario Tierra, como es eh, Jorge W. Ortiz, eh, poeta eh, antioqueño, eh, como es también las, las, la música en sí, la parte de música reta, eh, carrilera. Y todo eso es muy importante porque es, le llamamos algo al campesino y qué bonito este programa, yo he visto este programa y me ha encantadísimo hombre don, don Jair porque eso es como valorar al campesino en su labor y qué bonita es la labor que está haciendo hombre. Bueno Jesús Aurelio, muchas gracias a usted. Hablemos un poco de Jesús Aurelio, ¿de dónde es Jesús Aurelio? Bueno, yo soy nacido en Aguadas Caldas, pero sí en la actualidad, pues aquí en el municipio de Rionero yo por ahí unos 23, 24 años más o menos, creo que ya, me decía compañero, ya me desheredaron también en la parte, en la tierra de Caldenses, por aquí he tenido muy buena acogida y pues en la parte folclórica doy muchas gracias también a la administración municipal en cabeza del señor alcalde, el director operativo de acá de la Casa de la Cultura, Luis Fernando, al consejo, entre ellos está Omar Monroy, y el secretario de Hacienda, y, como es don, don es Albert, eh, Alberto eh, García. Y muchas gracias a todos, de verdad que la acogida ha sido muy buena y esperamos también que este recorrido donde, donde, que está haciendo pues, sea un fomento muy bueno para todos los televidentes de este programa, que es, vale la pena fomentarlo mucho y recomendarlo. Bueno, Jesús Aurelio, ¿por qué no empezamos entonces con unas dos retailas de Mario Mejía Mosquera, Mario Tierra, gran trovador, nacido en Fredonia y que ahora está radicado en los Estados Unidos? Usted tiene la caranga resucitada y el huasca, ¿qué? Y el huasca mentiroso o un huasca en la USA, porque tiene que haber mucho huasca en la USA. Sí, eh, efectivamente lo que es la, la caranga resucitada es como... Mirar cómo esa parte del campo, esa gente del campo muchas veces se van a buscar otras fronteras y se olvidan del campo y entonces van a veces como a, a tratar de, de cambiar lo tradicional, lo que es cultural, lo nuestro y como es de bonito la cultura propia, lo necto de nosotros, no trata de cambiarlo, por eso es que suena un poco... Cuando van a cambiar la cultura nuestra suena un poco falso, si sí, igualmente la nuestra lo nota. Dice, esta persona está mestiza más bien porque no, no está interpretando sus cosas como, como, como es en su cultura, sino que está cambiando y eso, eso son raíces que nunca se pueden cambiar, ¿cierto? Este es su programa Recorridos a través de los diferentes sistemas de televisión por cable. Acá en el Oriente Antioqueño estamos a través de Acuario Televisión, estamos a través de la Ceja TV, en el Canal Comunitario en el Municipio de La Unión, en El Peñol, en Marinilla, en Abejorral, en Sonsón. En todo este oriente gozamos de una amplia sintonía. También estamos en el Carmen de Iboral, llegamos al suroeste y al nordeste en la ciudad de Medellín a través de los diferentes sistemas de televisión comunitaria. Vamos a apreciar entonces estas dos retailas con el sinsonte, retailas de Mario Mejía, Mosquera, Mario Tierra y luego volvemos acá nuevamente. Hay mucho para tierra jao que abandonó la montaña, donde cultivó la caña o fue el lungo del arao. 
Hoy los vemos de pinchados, de cachaco y de corbata, disfrazados por la plata y que da alta sociedad. Y es su familia en la ciudad y les das cuando era pata. En después que ni en la lata conseguían con el jornal, hoy les parece muy mal si no almuerzan a la carta. Que el bambuco es para los huascas, en después que en las cantinas bebían hasta gasolina. O se les whisken con soda, o lleno en reos y jodas de música neoyorquina. A un triste caldo de gallina le llaman y se consume. A la fritanga, bufé. Y a una luisa y harina con pomada por encima le llaman y es que parte el francés. A un tronco en hierbo res, es que churrasco churrasca. Y se burlan de estos guascas con remienditos de inglés. Chicanean el burgués con hilachas extranjeras. Usan hasta mil pulseras en uca, manos y pies. Que en donde viven. Vean pues, le llaman es que residencia y olvida la descendencia y que son analfabetas. Y hay que hablarles con tarjeta, pero antes, pedirle audiencia. Yo sigo con la jodencia que se van amanerando con lo que les va empacando los gringos en la conciencia. Yo que sufrí la jodencia de los tal civilizados, mejor me vine para estos lados de guida en la ciudad. Es que es más sabia la humildad que un orgullo doctorado. La madre pal que ha cambiado los frijoles patacones con arepa y chicharrones por un berraco enlatado. Mi aguardientico sacado en alambique montañero. Vale más que ese extranjero, man que le pongan moñitos y viejas en los sellitos en calzones orqueteros. Un sancoche paletero con guineo y arracacha. Un tronco de yuca bien macha, plátano maduro entero. Un calambombo trasero, ajo, cilantro y cebolla. Y repletar bien la olla y aplastarse una comer. ¡Ay, carajo! Si llegaran a saber lo que es la comida criolla. El que era Pablo Bedoya, hoy el teacher Tony Frank. Y se las da de Don Juan. ¿Quién era Pablo Montoya? Que lo conocí en la olla con la horqueta remendada. Hoy tira nuca en un lado. Y si se encuentra un paisano... Se vuelve el caremarrano y apachurra la mirada. Al igual que una totumada de mazamorra lechuda con panela melcochuda, lo demás son hueonadas. Que no salgan con bobadas que los tales postrecitos que se ven tan pinchaditos solo son morros de harina empavonados de anilina que no me importa ni un pito. Ahora se tal bailecito a los muchachos modernos, eso parece un infierno, les llaman canción a un grito. Ahora ese tal habladito es que, uy, sí, sas, loco, brother, a sollarse. ¿Ah? Eso es para uno caerse la risa o la tristeza al mirar tanta bajeza en los que llaman de clase. No hay como una runchase a beber enamorado, a punte triple boleado con la ñata que no enlace. Pero en después de jartarse 15 o 20 guarilaques y guapi, taqui, que taqui, dale picos en las cachetes y hasta sacar el machete si hay otro que se enverraque. Muchas gracias. Ustedes se imaginan un huasca en Estados Unidos. ¿Verdad, señores televidentes, no se imaginan ustedes uno por ahí sin saber ni siquiera el inglés, por ahí apenas como bregando a salir de las piedras de jogón. Pero bueno, sin embargo, por ahí estuve. Y esto fue lo que me sucedió. Estando lungueando en Fredonia, pedí la liquidación. Más o menos un millón nos dieron para allá Antonia. Y rumbo a la Patagonia nos coroteamos un día en un braniev que venía directo para California. Y es mi mujer tan demonia que hasta el Ingrid lo sabía. Cien mil dólares tenía en el Chess Manhattan y Palmarizón Square en un ruido de la silla a recordando otros días. Allí fuimos a parar. Porque yo tenía que actuar con los B3 ese día. Hijo de Hollywood, venía Ronald Reagan a firmar. Yo de tenis, no era estar. Y puro Ginny's Lee. Fuimos a Massachusetts hasta el Hilton a almorzar. Y Toño Curtes al entrar nos hizo servir café y en después pidió un buffet y un chivas para peritar. Cien pénciles de firmar autógrafos me gasté. Por allá me leí a Nietzsche a chequespear a Freud. Y a mi happy verde tuyo a John Travolta invité. Bailé hasta que me cansé pura música de jazz Inclusive, por demás, invité hasta la Fran Press Pa' que anunciara en inglés mi fiestecita nomás Por allá me topé a Tarzán con Elizabeth Taylor Casi Twitter Nueva York nos siguieron a detrás Que yo era un bestseller más que estaba en esta nación Pedí la colocación como el sexy de París Pa' anunciar en striptease la Ford por televisión una fábrica de calzón con orqueta ultrasonido nos contrató de seguido a Juan Sinatra y a yo, 
que no dijera que no, que eso era un hit nacional, que era para promocionar calzones para señoritas, que al negociar la bolita empiezan a andar muy mal. Y por la school nacional que fue la que me enseñó el manicuré para yo trabajar en la Asterdán. Más facto en London Park, desnudo me presentó. Y el Tamis de Nueva York sacó en la primera plana, más model de la semana, Made in Columbia en flor. Primera dama de honor nombraron a mi mujer. Y Toño Curtis al ver que yo era casi un primor, me contrató de loor para la película de él que hacía en la Torre y Fien en el caso Caterguate, Filnamay en el Impir Stati, yo es el primer papel. Ana Sofía Loren, siempre me pelaba el ojo como quien dice a carajo, hoy me cojo otro ponte pa' mi aren. Y yo como quien no es con quien, me encaramé en el Roy Roy. Y good night, me voy, le dije tu y tu pinchado y ya dijo chao, chao Sanababiche Playboy. Atravesando un romploy, un cien pies me topé. Un uquis triqui saqué de los que humaba en Detroit. Y esa malinri Monroy me dio un tabaquito envuelto. Y yo por comerme el cuento me dio una traba tan tesa que me quedó la cabeza sojis tres en lanzamiento. De sojis me fui contento para Cabo Cañaveral. Y resultó muy casual según el experimento. Tuita la nació el cuento que es que por mi aristocracia, como rey de la acrobacia, que me entregaran la llave para tripular una nave que iba para otra galaxia. No tuve ni una desgracia en el azul del espacio. Me fui aplastando despacio en la playa de Carnacia. Y como para la gimnasia en la USA me gradué, de mil metros me aventé a clavar por cuenta propia la gran bandera de Antioquia de puto me vine a pie. Muchas gracias. Bueno, extraordinario, como les dije cuando estaba empezando el programa, acá vamos a hacer retailas, trovas, música, huasca, todo lo que tiene que ver con este bello folclor nuestro, sobre todo el folclor antioqueño y que el sinsonte pues lo está rescatando y lo está llevando a las diferentes instituciones. ¿Por qué no nos habla un poco cómo llega usted a la juventud del municipio de Río Negro a través de, de estas cosas tan bonitas de estas parodias y de todo lo que tiene que ver con nuestro folclor. Bueno, eh, efectivamente en pues, el apoyo de la Administración Municipal he hecho un recorrido en unos 16, eh, 16 establecimientos educativos eh, en las veredas y acá también mm, urbanas también y, y prácticamente eso, es, eso es, es, no es no es tan difícil como yo la quería llevarle la parte folclórica porque la gente lo ha acogido muy bien esta nueva propuesta, diría para muchas juventudes es como una nueva propuesta, lo que es rescatar la parte folclórica tradicional y llevarles como, como a, a invitarlos más bien a esa parte poética que no se, que no se quede por ahí como tan, tan perdida, sino que más bien todo lo que hagan como rapear o algo así, pues que la hagan, eso es bonito pero entonces es buscar la parte poética y no vulgarizarla, porque la cultura es más bien llevarles algo bonito, que enriquezca nuestros conocimientos y no a destruirlo, con palabras groseras, con tratando de denigrar de la mujer, del, del varón, pues como, como antes de llevarlos al fracaso, que, que mátate, que, que la marihuana y todas las cosas, más bien llevarles algo bonito algo, y, y rescatar esa parte folclórica consiste también. En, en la oración, yo soy eh, estudiante de la, de la Universidad Católica y de Teología y discípulo misionero y por lo tanto la oración, el Ave María que no falte y por qué no, entre ellos ya que la, la, la Iglesia Católica pues siempre se destaca como ser religiosa, política y cultural, todos de la mano con nuestro Padre Celestial y si no es nuestro Padre Dios la piedra principal para cualquier proyecto en nuestras vidas, en vano se fatigan los obreros. Bueno, usted también tiene un show de culebrero para que nos lo regale a continuación y un poema muy lindo de Jorge Robledo Ortiz, Tierra Bendita. Claro que sí, el show de culebrero pues es, es bonito porque es como, como alertar a esas personas de que muchos, muchos se quedan ingredidos en los parques eh, porque por otras personas que manejan la... la parte nuestra, la parte de la expresión oral nuestra, pero muchas veces lo utilizan con otros caminos diferentes a lo que se pretende en la parte cultural, llevarles folclor. Y en eso está pues también fuera la, la, eh, la reta y la que es el culebrero, está lo que llama el huasca en la usa, o el huasca mentiroso, ¿cierto? También y todo eso, la, luego la declamación. Y sí, hay muchas cosas que todo esto se puede rescatar porque es tradición antioqueña. 
Bueno, entonces vamos a ver la representación del culebrero y ese bello poema del maestro Jorge Robledo Ortiz, Tierra Bendita. Bueno, esto es lo que hacen eh, aquellos que aprovechan la parte folclórica muchas veces para vender sus cosas, para vender sus mejores y en ocasiones hasta para sacarles dinero a la gente eh, justificado, ¿cierto? Entonces es como traer digamos, la parte folclórica, todo lo que se puede hacer con la parte de la expresión oral, para lo bueno o para algo malo, pero la idea es como la parte folclórica, o sea, por el rescate de la cultura paisa tradicional. Señores y señores, yo soy el India, pero mi prima hermano de Jonás de curarlo soy capaz. Si tiene algún maleficio, curarle para ser mi oficio y males de corazón. Si sufre alguna traición, venga donde este yerbatero que no es ningún chicanero y los cure un bolión. Si sufre la barriga y los dedos hasta la cola, con una yerbita sola que yo le llamo llante, señores, cójame usted muy bien. A mí mismo la machaca, se la manda la petaca, en 10 días de diarrea, le salen hasta icoteas y queda sana otra vez. Ah. Si tiene muchos buchones y si quiere parar el tren, señor, escúcheme bien, siga haciendo el chocolate y una fruta de aguacate que yo le voy a rezar. Usted me la va a tostar encima de una callana, hártese de la mañana y siga su triquitraque. Si su niño es barrigón, olvídese de purgantes. Huelga y gajitos bastante, se la nuca el mocoso. Embuta y alagañoso, jaico por boca y nariz y un talegal o brito bota por arte de magia. Y si tiene solitaria, también las bota numbroso. Hay muchos que se atortolan por el negocio caído. Su mujer ya se había ido buscando más garantía. No deje la cosa fría como gelatina vieja. En ayunas miel de abeja con leche vas a tomar y hasta se vuelve a parar un muerto de 30 días. Para usted borrar esas manchas que le oyeron la cara, hay una receta rara que yo solo la he vendido. Coja un caracol morido, apachorre me ligero cuatro limones enteros. Se me unta esta pomada y si no le sirve para nada, tiene que cambiarse el pueblo. Hay muchos que no consiguen un amor ni calzoncillos. Son pobres patiamarillos que no conocen la paja del nidito que trabaja el pájaro macuá. Juegue si usted este nidito y la suerte se le cua. Si su esposo se le fue con el tendero a la esquina, cójame la golondrina, arránquele corazón y en un pozo y el inmune retrato del infiel. Me le cala una fiera en la mitad de la frente y dirá que de repente viene a pedirte perdón. Ah. Si su esposo, mi señora, es mi perro este vergajo, coja tres perros de abajo de los jarretes del pie, arranque callo usted y tres perros de sobaco, embútase el alberraco en un pocillo de cacao, y ahí tiene este desgraciado cuando usted lo voltee. Cómo me viene el palito del famoso cañagua, con él si sí vas a curarte y si de los riñones, y para esas picaciones de amidiasis que tomás, piña blanca me arreglas con harto ajo machucado y en un mes ya estás curado de la colita y atrás. Cómo me viene el tabaco yo les vendo la oración. Ahí les duele el corazón a aquella mujer ingrata que a desde me mata a de olvido y este amor arrepentido vendrá lleno de ternura a llorarte con locura, a arrodillar tus patas. Bueno, en este momento voy a interpretar una poesía eh, escrita por Jorge W. Ortiz, muy bonita, muy tradicional, muy, muy de la vieja guardia y eso muy linda, eh, tiene mucho lo que es la historia de mis abuelos y tú la tierra bendita. Este barro que sueña y esta voz de arriería, esta fe en el ancestro y esta espina que canta viene desde el principio de un humilde alfarero que en su taller de coplas modeló la montaña para que Antioquia fuera en los labios del nieto fresca como la historia de una antigua tinaja. Soy mimo de ese abuelo, onda de su latido, vibración de su angustia, su sangre en resonancia. Soy eco de un pretérito que esta noche he venido a desandar recuerdos por trochas de nostalgia y a bendecir la tierra, donde aprendí de niño que los hombres se mueren al pie de su palabra. Hace ya muchas fechas, yo era un tallo descalzo, un golpe de la sangre sobre tierra mojada. Crecía con las manos llenas de viento libre y con los ojos altos de luz americana. Mi corazón se hizo con arcilla del monte y por eso mi canto pertenece a mi raza a la raza que un día, de un año ya remoto, obedeciendo al temple de su ascendencia vasca, crucificó imposibles en golpes de mazorcas y se tomó los cielos a golpes de plegarias. El pueblo que yo canto fue el que sembró en la gloria el himno de Epifanio y el héroe del Bárbula. Recordemos un poco, mi ancestro montañero 
viene desde unos viejos de tan severa estampa que ni el mismo Unamuno pudo lucir el gorbo con el que ellos lucieron el color de su ruana, ni hubo tanta hidalguía en los tesos de Flandes, ni sonrisa más alta en las noches de España. Esos viejos queridos eran hombres sencillos, con una mansedumbre de orden franciscana, y antes de que la aurora encendiera sus trinos, llevan selva adentro empujando las hachas para que el sol pudiera acariciar la orquídea y secar las maderas del tiple y de la casa. El hogar antioqueño, ese techo que tuvo sus pilares hundidos en cimientos del alma, esa casita humilde con fogón de tres piedras y geranios de luna al pie de las ventanas, esas cuatro paredes que custodian el sueño del amor que se duerme al pie de las enjalmas. La casa de los viejos, donde por vez primera jugamos con el trompo azul de una esperanza, ese techo que tuvo calor para los hijos y un silencio de abuela para toda nostalgia. La casa que una noche se quedó sin bambucos porque el padre y el tiple emprendieron la marcha. Perdonad. Perdonad que esta tarde en la voz del poeta no derrame sus vinos, los lágares del alma. Mi voz está de luto porque he visto en la tierra multiplicando cruces en campos de labranza y porque he comprendido que al hablar de alegría un nudo de silencio me ahoga la garganta. De aquel tiempo pasado solo quedan recuerdos. Somos distintas arcilla en una misma patria. Ya en el campo no cantan de noche los labriegos, ni el ángel le trae la paz a las campanas. Hemos asesinado el corazón del niño y estamos arrullando en su lugar las armas. Mi voz en esta tarde no es la voz del poeta. Es la oración sencilla que envía a la montaña para que los labriegos le supliquen al cielo un humilde vendaje que siquiera de esperanza. Que Dios os premie el brillo que le dais al poeta, ya que el poeta es solo un átomo de patria. Gracias por la invitación y a todo el televidente, un programa de valores para verlo en todo el oriente. Rescatando el folclor paisa, esto se ve elegante Donde nacen los copleros, trovadores y cantantes Jesús Aurelio García, más conocido como el Sinsonte, gran folclorista, como se han dado ustedes cuenta, pues todo lo que nos ha regalado a través de ese programa y eso es lo que queremos a través de recorridos, rescatar todas las cosas positivas que tenemos en el departamento de Antioquia y sobre todo en esta región del oriente antioqueño, la tierra que nosotros eh, escogimos para vivir y donde realmente pues todos nos sentimos felices usted Jesús Aurelio pues viene de Aguadas pero ya es de acá también del municipio de Río Negro y viene haciendo ese gran trabajo los teléfonos donde nuestros televidentes lo pueden llamar y llevarlo a sus fiestas, a sus reuniones sociales a las universidades, a los colegios 321-856-5016 ese más selectivamente me cuenta. 321-856-5016. Bueno, ¿usted tiene compañero para trobar? Pues yo de todas maneras soy organizador de eventos, también si necesitan, digamos, un festival, también puedo reunir por ahí unos 8 o 10 trovadores, compañeros más para festivales, o una pareja de trovadores, como que sea en este caso sería otra persona y yo, para un show también que costaría unas 3, 4 salidas y y muy variadita, por cierto, lo que es la trova sencilla, obleteada, contrapunteos llaneros, 5 y 6, etc. Bueno, ya saben, ahí tienen los números telefónicos, un gran artista que está con nosotros acá en el Oriente Antioqueño hace más de 24 años, y que es lo que hace, rescatar eh, todo lo folclórico, todo lo autóctono que tenemos en este departamento de Antioquia. Vamos a terminar esta nota con dos temas musicales que nos va a regalar Jesús Aurelio y así 
pues los invitamos nuevamente para que dentro de ocho días estén en nuestra sintonía a través de los diferentes sistemas de televisión por cable en el departamento de Antioquia. Corridos con Jair agradece la colaboración prestada para la realización de este programa.